Nosotros y el lenguaje. La lengua pertenece al aspecto social del lenguaje, por lo que los cambios o variaciones que en ella existan pueden ser frecuentes, de la misma manera que son frecuentes los cambios que ocurren dentro de una sociedad. Se dice que en Yucatán tenemos tamaleras, quiveros, rezadoras y que existen distintos nombres muy específicos para designar cierto tipo de oficios u ocupaciones propios únicamente de la región. Ay, se rompió mi hamaca Y ahora con el urtidor para que la componga El que urde o teje hamacas lo conocemos como urdidor Se urde de pie frente a una estructura de madera que llamamos bastidor Madre, ¿no ha pasado el aguador? El aguador fue un vendedor de agua de lluvia La transportaba en una pipa montada en un carro de dos ruedas tirado por una mula Y el agua se extraía de la pipa con una espita que la vertía en latas o galones. ¡Para el sorbetero, porfa! Llamamos sorbetero a la persona que hace sorbetes o cualquier helado. Sorbeto se deriva de una voz italiana y don Jesús Amaro Gamboa cuenta que un italiano llamado Blas Díaz puso la primera fábrica de sorbetes en Mérida. ¡Ya llegó el mandandero! En nuestro español yucateco, Decimos mandandero a la persona que hace los mandados. Es decir, que realiza trámites y diligencias para otras personas. Ese, José, es un ishma oficio. Cuando una persona no tiene trabajo, ni oficio, ni beneficio, se le dice ishma oficio, del mayamá, que significa sin, y el sufijo ish, da el tono despectivo. Ma, ese don Panchito era un pash trago. La voz maya pash significa trago. Este oficio aún vigente nombra a los trovadores que tocan y cantan a cambio de ser convidados a una copa. Necesitamos una torteadora para que trabaje en la lonchería. La torteadora es la mujer que elabora tortillas a mano y las echa al comal. Al hablar, convertimos la lengua en un universo nutrido, lleno de posibilidades. Cuando designamos palabras nuevas, o nombramos de manera distinta un oficio u ocupación que se realiza en la región, reinventamos nuestro español yucateco.